Coucou les Verseaux, Ascendant, Signe Lunaire et Vénus en verso. J'espère que vous avez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes Oui, c'est parti pour vous, amis verso. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message Eh bien, c'est régler les problèmes du passé. Oui, avant de pouvoir vous relancer dans euh, du renouveau, même si vous avez envie, même si vous avez déjà ce renouveau en ligne de mire, on vous dit qu'ici, avant d'aller vraiment euh, le, vers le changement qui vous attire, que vous... Euh, que vous euh, que vous visualisez, on vous dit de régler les problèmes du passé. Oui, il faut être, euh, il faut être, comment je pourrais dire, c'est comme le ménage, hein, il faut être propre par rapport à son passé. Ok, les problèmes sont réglés. Ok, euh, je ne suis plus dans la nostalgie. Ok, je ne suis plus dans le regret, dans la colère. Je ne suis plus dans, dans, dans la tristesse. Donc ça y est, non, je suis prêt et prête à passer à autre chose. D'accord Donc ici, oui, j'ai travaillé sur mes relations passées. J'ai travaillé sur mes sentiments également. J'ai compris certaines choses. Ici, j'en sors riche d'expérience et d'apprentissage. Et je suis prêt et prête à aller vers autre chose. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit régler vos problèmes. Oui, parce que ça va vous enrichir. Ça va vous apporter des compréhensions. Et ça va vous permettre aussi d'aborder le présent et l'avenir. Euh, dans une énergie nouvelle, dans une énergie différente. Donc, réglez les problèmes du passé. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. On vous dit ici qu'il ne faut pas fuir euh, vo votre passé, il ne faut pas fuir certaines problématiques. Euh, ben non, parce que quand on fuit, on ne règle rien en fait, hein. on ne fait que reporter euh, le problème. D'accord Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui. Euh, rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter des difficultés inattendues. Difficultés inattendues, ça peut être aussi une accumulation de peur d'incertitude également. Donc ici, oui, il est temps de régler ce que vous avez à régler pour justement ne pas vous retrouver euh, devant une peur, devant des incertitudes, devant des incompréhensions également et pour pouvoir ensuite bah, avancer avec confiance euh, dans une nouvelle relation, euh, dans, dans une nouvelle rencontre, dans de, dans de nouveaux projets également. Donc ici, peut-être que pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être qu'il y a eu une incompréhension, il y a une mauvaise interprétation d'une situation, on vous dit c'est maintenant qui ne il fait avant de continuer à avancer avec votre autre, ici il faut vraiment euh, bah que euh, mettre carte sur table pour avoir les bonnes compréhensions pour pouvoir avancer véritablement en confiance, d'accord Parce que sinon, si vous n'avancez pas avec confiance, si vous ne, ne demandez pas d'explication, eh bien, il y aura toujours ce verre dans la pomme qui, euh, qui fera que vous aurez des doutes, d'accord Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis verso. Bon, écoutez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre, amis verso Eh bien, c'est le koala, c'est le 4 d'hiver. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous ra rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Donc ici, oui, avant de prendre une décision, par exemple, d'aller de, de, vers un changement, on vous dit réfléchissez bien tout d'abord à, à la manière dont vous pouvez régler votre problème, les incertitudes également. Alors oui, une analyse excessive, ça ne va pas vous permettre forcément d'aller vers la résolution, mais en tout cas, ça va vous apporter des réponses, ça va vous permettre de, de prendre le recul nécessaire et peut-être d'avoir une meilleure vue d'ensemble euh, de la problématique ou de ce qui vous tracasse, d'accord Donc ici, oui, il y a vraiment, on, on vous demande vraiment de, de résoudre quelque chose avant de vous lancer vers ce renouveau. Ce renouveau qui est aux portes, hein, ce renouveau qui est juste là, euh, pas loin, à portée de main, j'ai envie de vous dire, mais on vous demande tout, tout simplement de, de régler ce qu'il y a à régler avant, d'accord Pour vraiment faire... Euh, Table rase, place nette pour pouvoir justement reconstruire quelque chose ou reconstruire sur de bonnes bases. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. 
Ici, on vous parle de secret. Donc ici, il y a quelque chose qui... Il y a, on garde quelque chose de secret. Alors peut-être que c'est vos relations, peut-être que c'est des pensées aussi secrètes que vous gardez. Peut-être que c'est une problématique aussi. C'est Peut-être que, peut que vous, êtes, vous avez une peur euh, secrète à l'intérieur dont vous n'avez pas jamais parlé et vous, euh, et vous la gardez pour vous. Mais on vous dit non, ce n'est pas la meilleure façon de régler le problème. D'accord Donc peut-être qu'ici, vous commencez une relation, mais en ayant des peurs, en ayant des doutes. Et on vous dit non, ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir véritablement avancer ça risque euh, à un moment donné ou à un autre de ressurgir dans votre relation dans votre vie donc ici oui attention au secret que l'on garde ici on vous dit quoi on vous dit deviens maître de ta vie bah ben oui ici on reprend euh, la maîtrise de sa vie on va justement euh, par le biais de vouloir régler certaines incertitudes, certaines incompréhensions. Ici, oui, euh, certaines peurs également. Qu'est-ce qui me fait peur Pourquoi j'ai peur euh, Qu'est-ce qui, qu qui, dans mon vécu, a fait que j'ai nourri cette peur également Donc ici, oui, en, en, en passant à l'action, en devenant maître de sa vie, eh bien, ça va permettre aussi d'avoir des éclaircissements par rapport à certaines situations. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à mi verso. Ici, on vous parle de quoi On vous dit que les choses bougent. Hein. On parle de déménagement, les choses bougent et avancent. Vous allez faire bouger les choses, bien sûr, en réglant les choses, en, en réglant les problèmes, en ayant les compréhensions, en s'affranchissant de peur également. Bien sûr qu'on va faire bouger les choses bah, parce qu'on les fait avancer, parce qu'on se, on se libère peut-être d'énergie pesante dont on n'avait pas... Euh, dont peut-être qu'on n'en avait pas... Euh, conscience également, donc ici oui, les choses bougent, on peut parler aussi de déménagement, peut-être que certains, certains d'entre vous, vous allez déménager, peut-être que vous aviez peur d'aller vivre avec votre partenaire de cœur, par exemple, hein, pour x ou y raison, et finalement, peut-être que ça peut remonter, bah oui, à chaque fois que euh, un de mes parents euh, se mettait en ménage avec quelqu'un, et eh bien, euh, quelques mois après, ça a craqué, peut-être qu'ici, bah, vous avez peur de, de, repro de, de reproduire le même schéma, alors j'ai envie de dire, plus vous allez avoir peur de reproduire le même schéma, plus vous avez de chances de nourrir un égrégore et de provoquer le même schéma. Donc ici, bah oui, donc c'est un exemple. Hein. Donc là, peut-être que bah oui, j'ai travaillé sur moi, je comprends euh, que j'ai cette peur. Maintenant, je comprends d'où elle vient, cette peur également. Donc maintenant, bah, je vais travailler, je vais faire en sorte ici de travailler là-dessus pour pouvoir aussi bah, aller vivre avec la personne que j'aime pour vivre, pour construire un foyer. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous. Donc ici, oui, il y a une volonté de faire bouger les choses, de retrouver un bel équilibre aussi, de retrouver une sérénité à l'intérieur de soi, mais aussi de remettre de la sérénité dans sa vie en règle générale. Bon. Ici, on nous parle de quoi On nous parle de colère. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère, il y a quelque chose qui vous met en colère encore. Quand vous y repensez, c'est comme une cocotte minute là qui, qui, euh, qui bouille et qui est prêt à exploser. Donc ici, il y a quelque chose qui vous a mis en colère, vous avez du ressentiment. Donc ici, on vous demande de régler cette colère et ce ressentiment pour pouvoir avancer. Peut-être qu'ici, vous avez été en break avec quelqu'un, hein, peut-être qu'ici... Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y a un ex qui revient, qui dit, allez, on, on, on s'est séparé pour des, pour des imbécilités, on s'est séparé pour de mauvaises raisons. Mais vous, rien que quand vous y repensez à, entre guillemets, ces mauvaises raisons, bah, ça vous met en pétard. Donc ici, peut-être que pour cette personne-là, c'est des mauvaises raisons, mais pas pour vous. Mais peut-être qu'il est temps maintenant de, de dire à la personne ce que vous ressentez vraiment. Pourquoi vous, ça vous met encore en pétard Pourquoi vous, vous avez du mal à passer là-dessus Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, alors peut-être que l'autre va vous dire, mais non, mais tu te fais des idées, mais non, mais... Et, et pour que l'autre aussi comprenne votre réaction, d'accord Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi passer à autre chose. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir, eh bien, régler, en réglant les problèmes, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre présent et sur votre avenir. Alors que ce soit avec cette personne-là qui veut tenter une, avoir une seconde chance ou pas du tout. Mais en tout cas, oui, il est temps de, de, de calmer une colère, de comprendre cette colère d'où elle vient, de l'expliquer, d'accord De l'expliquer pour pouvoir la, la, la surmonter. Ici, pour d'autres, on lâche prise. Donc ici, oui, on se détache, on lâche prise. On lâche prise, oui, euh, parce qu'on a compris. Parce que maintenant, oui, on, a, on, on lâche prise, on a réfléchi, on a recherché. Et maintenant, on lâche prise, on tourne la page. C'est comme ça, hein, c'est en lâchant prise aussi. Peut-être qu'en lâchant prise aussi, peut-être parce que vous ruminiez trop, d'accord Vous ruminiez trop. Euh, donc ici, ouais, je lâche prise sur ce que je rumine, sur ce qui, sur ce qui me ronge de l'intérieur, d'accord Et c'est là où ça va peut-être faire tilt, où il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir, un, oui, il va y avoir une compréhension. En tout cas, ici, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc ici, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver le, la paix, mais parce que vous avez compris qu'il fallait cela avant de pouvoir vous relancer dans quelque chose d'autre. Donc ici, oui, vous allez comprendre ce vers quoi, ce que vous devez 
sur ce quoi, sur ce quoi vous devez travailler. En tout cas, peut-être que vous allez trouver des réponses qui vont vous permettre de dépasser euh, une rancœur, qui vont vous dépasser, permettre de dépasser une colère pour vous ouvrir à la nouveauté. Bon, bah, c'est plutôt des énergies très encourageantes ici. Ici, oui. On reprend sa vie. Ici, on laisse ses secrets derrière. Peut-être qu'on va parler des secrets, d'accord Justement pour transformer sa vie. Donc ici, peut-être qu'on va affronter des secrets familiaux. Peut-être qu'ici, on, euh, on va affronter aussi peut-être un secret. Peut-être que c'est ici, bah oui, peut-être que vous avez fermé les yeux sur une, euh, sur une triangulaire, mais là, vous n'avez plus envie de fermer les yeux. Donc ici, bah oui, je deviens maître de ma vie. Je deviens maître de mes choix, de ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de vivre cette triangulaire Non. Que vous soyez la personne qui est, qui est triangle ou euh, qui est rectangle, ou ce que vous voulez, mais... Non, ici, je n'ai pas envie de cette relation-là. Donc ici, je reprends ma vie en main et je vais faire bouger les choses. Donc ici, je vais régler ce secret, ce que j'avais mis au secret également. Et en tout cas, je vais, je vais en parler. Non, je ne veux pas être la tièce personne. Non, je ne veux pas... te. Enfin, je suis en, on est en couple ensemble, tu as, tu as, tu as quelqu'un, mais moi, ça ne me convient pas. Non, moi, je suis dans l'exclusivité. Vous voyez, il y, y, y a ce genre d'énergie de, de, ici. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Euh, mais alors, si ce n'est pas la triangulaire, donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez secret. Et là, vous avez bien compris qu'il était temps maintenant de travailler dessus et de, 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 de purger ces secrets pour passer à autre chose. D'accord Donc ici, oui, on, on devient maître de sa vie. Les secrets, on en... On en parle, on fait ce qu'il faut pour que ça soit plus secret, en tout cas pour plus que ça, ça ronge de l'intérieur et on va faire bouger les choses. Bouger les choses pour s'ouvrir à, 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 de, à de la joie, pour accueillir de nouvelles énergies, pour saisir de nouvelles opportunités, d'accord Pour retrouver de l'équilibre, de la sérénité également. Ici, bah, on lâche prise par rapport à une colère, d'accord Une colère peut-être qu'on a nourri euh, en soi, peut-être qu'ici vous allez comprendre que peut-être que c'est vous qui l'avez nourri toute seule, que cette colère n'était peut-être pas justifiée, ou si elle est justifiée ici, et eh bien vous allez avoir des, des informations qui vont vous permettre peut-être de lâcher prise sur la colère, ou tout simplement vous allez dire, oh c'est passé, cette colère elle ne rime plus à rien, donc j'ai lâche prise. Donc le fait de lâcher prise, et eh bien ça va vous permettre, et eh bien ici d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre aussi euh, de pardonner, également de vous pardonner, de pardonner à la situation, de pardonner à l'autre personne également, en tout cas, ici, on retrouve de l'équilibre. Alors, n'oubliez pas que pardonner ne veut pas dire oublier. Oui, je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. D'accord C'est pas parce que je te pardonne que demain, je vais te refaire confiance. C'est pas parce que je te pardonne que je te confierai ma chemise. D'accord Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Ça veut dire vraiment que là, je suis prêt et prête à passer à autre chose, à tourner la page. Euh, le problème est réglé une bonne fois pour toutes. Je n'y reviens plus. Tu n'as plus... Euh, d'influence sur moi, la situation ne m'influence plus dans mes décisions. Donc ici, oui, je lâche prise et j'ai retrouvé un bel équilibre. J'ai retrouvé, j'ai remis de la paix à l'intérieur dans ma vie. Je retrouve de la sérénité à l'intérieur de moi également. Bon, bah écoutez, il y a des sacrées énergies pour vous, amis verso. En tout cas, ici, oui, on a gardé secrète une colère, mais maintenant c'est fini. On ne veut plus la garder secrète, d'accord Donc ici, oui, on va l'extérioriser. On va dire ce que l'on pense. Et j'ai envie de vous dire, pour votre plus grand bien. Vous avez... Alors peut-être que vous allez l'exprimer, pas forcément à la personne concernée, mais peut-être que vous allez l'exprimer à vos amis, peut-être que vous allez l'exprimer peut-être à une personne de confiance, à une personne de votre famille également. Enfin voilà, ici il y a une colère qu'on doit exprimer. Alors ça peut parler au niveau amical aussi, ça peut, être par... ça peut correspondre aussi à une colère, vous avez peut-être par rapport à, une... à un membre de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose ici à vraiment à exprimer, à sortir, d'accord Ici, on lâche prise et on redevient maître de sa vie. Ou c'est parce qu'on redevient maître de sa vie ici que... Bah ouais, j'ai de nouveau les rênes, je sais vers quoi j'ai envie de m'engager, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Ou en tout cas ici, bah oui, il y a une, bonne dire... une belle direction qui me parle, et j'y vais. Et j'y vais, ça va me permettre de lâcher prise sur le reste, sur mes peurs, sur mes, sur mes doutes, sur mes, sur mes angoisses. Donc ici, non, je n'angoisse plus, je n'ai plus de doutes, euh, j'accueille la vie, et je saisis les opportunités. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, parce que j'ai retrouvé la paix, la sérénité et j'ai remis de l'équipe dans ma vie, ici, les choses peuvent bouger. Ou en tout cas, peut-être que c'est parce que vous faites bouger les choses que ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous et de faire les choses de manière à ce que ça vous apporte de l'équilibre, d'accord Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est surtout parce que je, maintenant, je suis en paix avec moi, parce que j'ai réglé justement ce que j'avais à régler, ou j'ai compris ce que j'avais à comprendre, et là, je vais faire bouger les choses, et je vais aller dans la direction qui me parle, qui me qui m'attire, qui me, qui me fait plaisir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis verso. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on guérit, on, on résout les problèmes, on les comprend dans un premier temps, et après, on les résout. 
Bon, bah écoutez, moi j'aime bien. C'est vraiment, il y a une belle progression là-dedans. Allez, ici, l'oracle des Médéores, est-ce qu'il nous confirme les énergies ou est-ce qu'il va nous donner d'autres messages On vous dit qu'il y a, vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et surtout ne vous occupez pas du regard des autres, du jugement des autres. Peut-être qu'ici, bah, le choix c'est est-ce que je continue à m'occuper, euh, du, du, à agir en m'occupant de ce que les gens pensent ou pas du tout et eh bien vous allez dire non pas du tout parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir remettre de l'équilibre et de la paix, c'est faire les choses comme, comme bon vous semble par rapport à ce, qui est, à ce que vous voulez vraiment créer donc ici oui, je ne m'occupe plus du regard des autres le regard des autres qui peut, paraître, qui peut être pesant hein, qui peut aussi euh, engendrer des peurs, qui peut aussi engendrer des doutes hein. ah, ici on vous dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive bah, écoutez, en deck vous avez une réussite hein. ici c'est peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, Alors, famille de sang, famille de cœur, hein. vous voyez comment ça peut pour vous, qui va vous présenter cette, fa... qui va vous présenter cette euh, personne, d'accord Ça pourrait être par rapport euh, à l'intermédiaire, peut-être qu'ici, bah, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un de votre famille qui va dire, bah, tiens, on organise un baptême ou un mariage, ici, vous allez recevoir une invitation, et dans les invités, il y aura bah, la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, ici, cette rencontre, oui, c'est vraiment une réussite pour vous. Bon, bah, on aime bien, bah oui, les changements s'opéreront avec abondance. Vous allez attirer l'abondance, vous allez attirer de belles énergies une fois que vous aurez réglé les problèmes que vous avez à régler. Une fois que vous aurez, euh, comment dirais-je, euh, dégagé le, votre ciel qui n'aura plus de nu nuages. D'accord Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler, ami, ami verso. Ici, on va faire la pyramide. Et voilà. Donc, on nous dit quoi On nous dit ici, oui, il y a eu des fausses paroles. Peut-être qu'ici, c'est ça aussi, vous devez nettoyer euh, ces fausses promesses que vous avez reçues. Euh, ici, euh, oui, il faut nettoyer les doutes que vous avez, d'accord Ici, oui, euh, non, je ne peux, vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui, mais vous pouvez refaire confiance. Il y a des, quand même des personnes qui sont fiables. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, amis verso. Donc ici, oui, euh, il y a ça. À, à, à trier. Vous devez faire le tri, vous devez faire le ménage par rapport aux personnes qui sont qui ont des, des, jeux, des belles paroles, mais des vraies paroles, et des, perso des personnes qui ont plutôt euh, une langue de vipère, on va dire. Ici, on me dit qu'il est temps de lâcher prise aussi par rapport à ça. Des personnes aussi qui pourraient bavarder euh, et qui pourraient essayer de d'avoir de, 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 ah, de répandre des ragots également. D'accord Donc ici, lâchez prise par rapport au regard des autres, par rapport à ce que les autres pensent de vous. Faites votre vie comme vous l'entendez. C'est ce qu'on vous dit ici. Lâchez prise par rapport à ça. Euh, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas parce qu'ici, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Euh, la réponse est en toi. Elle, elle est en vous, ami verso. Donc ici, oui, la réponse est en vous pour avancer sur, sur le bon chemin, pour résoudre. Vous savez, vous avez la, vous avez la clé pour résoudre les problèmes, d'accord Vous avez la clé en vous, euh, les, vous avez la bonne compréhension de ce qui peut se passer justement pour avancer, avancer de belles manières pour vous. Ici, oui, vous avez la clé aussi pour remettre de l'harmonie dans votre vie, d'accord Pour réharmoniser, on a la guérison ici, donc pour guérir, en guérissant, on réharmonise, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité et on retrouve de l'équilibre dans sa vie, d'accord Dans son cœur, dans son intériorité. Ici, oui, ça va transformer votre vie, on avait les changements avec le déménagement. Donc, ça va transformer, ça va apporter du changement dans votre vie. Et oui, et vous allez pouvoir... Et encore la famille qui ressort. Donc, ici, il y a quelque chose avec la famille. Pour moi, ici, la lignée familiale, non. Je pense qu'ici, vous allez pouvoir compter sur les personnes que vous aimez. Donc, que ce soit des membres de votre famille, de cœur ou de sang. En tout cas, ici, les personnes sont, vont être présentes, vont vous aider. En, en tout cas, vont vous soutenir dans vos démarches et dans votre... Euh, dans votre parcours, dans vos décisions, dans vos choix également. En tout cas, ici, oui, regardez, hein, ici, on va vraiment réharmoniser et on va transformer sa vie. Parce que, justement, on a compris qu'il était temps de lâcher prise par rapport à des colères, par rapport à des rancœurs, par rapport à toutes sortes d'énergies qui ne, qui ne sont plus vous, en fait, et qui, ne vous, qui, ne, qui, qui, vous, qui, vous, qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer euh, bah, vers votre avenir, hein, vers ce que vous avez envie de vivre, surtout. Allez, on va y voir la suite. Ami Verso, on va voir les, les décans pour vous.
Vous voyez, le déménagement, il ressort. <rire> Donc, il y a bien quelque chose, qui, il y a du changement qui vient. Hein, Peut-être que vous allez déménager aussi. Vous retrouvez confiance, en tout cas. Allez, une dernière lettre, une dernière lettre, une dernière carte pour. Euh... Ici, on complète, on continue de compléter. Voilà, ici, les secrets de ton amour. Et ben voilà, deuxième décan, c'est déjà fait. Allez, premier et troisième décan. Et un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Du coup, je sais plus. Bon, c'est que ça devait pas venir. Allez. Allez. Si elle devait. S'il y avait vraiment un message, elle reviendra. En tout cas, ce n'était pas pour le premier décor. Allez, ici. Premier décan, ici on parle de l'univers. L'univers est en train d'œuvrer pour vous réunir. Il y a un coup de foot qui arrive hein, pour vous, amis verso. Donc ici, oui, il y a une belle chance. Ça va être votre chance. Il va y avoir des synchronicités. En tout cas, l'univers travaille à vous réunir. Donc ici, il y aura une rencontre. Une rencontre qui sera magique ici. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Bah oui, c'est vraiment un renouveau qui s'annonce. Mais parce que vous aurez réglé ce qu'il y avait à régler auparavant. Donc l'univers... A, prévu, a bien prévu quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc oui, cette personne-là arrivera une fois que tout sera fini. Une fois que vous aurez réglé ce que vous avez à régler. Ici, il y a bien euh, une nouvelle invitation inattendue. Donc une fois que vous aurez réglé ce que vous avez à régler, donc ici, oui, il y aura une nouvelle rencontre, peut-être une invitation de quelqu'un et pour qui vous avez eu le coup de foudre ou vous aurez ce coup de foot lors de cette invitation. D'accord Peut-être qu'ici, vous allez avoir une invitation et lors de cette invitation, vous allez rencontrer une personne pour qui vous aurez le coup de foudre également. On peut euh, le voir aussi également comme ça. En tout cas, oui, il y a vraiment quelqu'un qui est pré prévu, mais une fois que vous aurez réglé tout ce que vous aurez à régler, une fois que vous pourrez vraiment mettre le mot fin sur euh, certains problèmes, sur certaines situations également. Donc ici, il est temps vraiment de, de clôturer les dossiers, en fait. Hein, de clôturer, de clore les dossiers, plutôt. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit, On vous dit euh, réception d'un cadeau de la part d'une personne. Bah oui, ici, la réception d'un cadeau d'une personne. Donc ici, le coup de foudre arrive. La prochaine saison. Donc ici, si vous vous demandiez quand, bah, ça devrait être pour l'hiver, puisqu'on est dans auto en automne. Donc la prochaine saison, ça pourrait se situer dans l'hiver. Donc à partir de décembre jusqu'à mars. Voilà, une petite rencontre vers mars pour les beaux jours, euh, le retour des beaux jours, ça serait, ça serait plutôt pas mal. Hein. Bah oui, on va, vous allez pouvoir ressortir, vous ouvrir de nouveau à la nature, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre conseil C'est l'éloignement. L'absence et la distance sont comme des euh, braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Je pense qu'ici, oui, il y a, a peut-être une distance entre vous. Peut-être qu'au départ, vous allez peut-être mettre une distance parce que bah, vous, vous allez vouloir euh, apprendre à vous connaître, mais ça va, ça va représenter un défi. Oui, pourquoi tu mets de la distance Bah oui, euh, pourquoi ici je me, euh, oui, je me, je me précipite pas dans la relation Donc ici, oui, ça peut créer une forme d'éloignement, bien évidemment, que l'autre aura à cœur de, de combler. Mais je pense que vous ne le ferez pas exprès, c'est juste que vous voudrez vous, vous mettrez de la distance pour freiner les choses parce que vous ne voudrez pas aller trop vite en fait. Hein. Donc euh, oui, bah vous avez raison. Donc ici, en, en tout cas, on fera tout pour 
aviver, voire raviver, voire euh, bah oui, faire que la flamme ne s'éteigne pas non plus. D'accord Vous voyez quand ça peut résonner pour vous En tout cas, c'est vraiment de belles... Ouais, c'est des beaux messages en tout cas. Allez, ici, deuxième décan, on vous parle de quoi On vous parle ici de... Il y a une reconstruction. Donc ici, bah oui, je règle mes problèmes, mais aussi ça, ça vous aide, ça aide à guérir, ça aide à se reconstruire. Quand on règle ses problèmes, ça veut dire qu'on est prêt à faire face à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on, est, on est prêt à faire face aussi à voir, bah oui, euh, qu'est-ce qu'on a ruminé, qu qu'est-ce qu que, qu que cette situation fait ressortir comme blessure également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, Anne Verso, mais oui, il y a une reconstruction ici. Une reconstruction pour rencontrer une personne ici. On voit bien qu'il y a une trilogie. On parle de trilogie, la trilogie c'est pas euh, deux personnes plus une troisième personne, la trilogie c'est toi, moi et le couple, oui parce que le couple euh, est une entité à part vous avez votre individualité l'individualité de l'autre personne pour justement créer euh, cette euh, entité de couple d'accord, mais euh, on, la vie de couple n'est pas innée en fait, hein. donc ici oui il y aura tout, vous aurez à cœur de construire une relation euh, équilibrée, peut-être que c'est aussi de reconstruire une relation ici on résout nos problèmes pour mieux se retrouver, d'accord, ici c'est d'être un, un ex-partenaire qui enfin, peut-être pas ex-partenaire, peut-être qu'ici avec votre autre peut-être qu'il y a eu beaucoup de bas ces derniers temps mais vous avez à cœur de, de rester ensemble, vous vous aimez, vous avez des sentiments sincères envers l'un envers l'autre donc ici c'est aussi, euh, on reconstruit notre, notre relation également parce qu'on a à cœur, parce qu'on s'aime, d'accord Donc ici, parce qu'on veut retrouver un équipe, parce qu'on est bien ensemble également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui. Oh, bah écoutez, oui, il y a eu un moment de silence. Pour moi ici, c'est une c'est un couple qui se reconstruit. Ou c'est deux personnes qui se sont séparées ou momentanément séparées. Donc, on a observé un moment de silence, on n'a pas donné de nouvelles également. Mais c'était pour mieux faire le point. C'était pour mieux faire le point, mais vous allez vous revoir. Et ici, vous allez comprendre que non, votre cœur, votre cœur bat toujours pour cette personne. Donc ici, oui. Euh, Peut-être qu'on s'est reconstruit chacun de son côté, mais pour mieux se retrouver ici, je pense qu'on a... On a fait un break, on a peut-être même rompu, d'accord Mais ce silence a été salvateur dans le sens où on a pris conscience qu'on ben, on était vraiment amoureux, qu'on avait vraiment des sincères sentiments pour l'autre. Et ici, on va avoir à cœur de reconstruire la relation. Mais pas de la même manière. On va voir, vouloir reconstruire la, la relation de manière beaucoup plus équilibrée. Peut-être un petit peu moins passionnelle, un peu moins fusionnelle, d'accord Pour respecter euh, l'espace de chacun, les passions de chacun. D'accord Donc ici, oui, vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami verso. Moi, ici, ça me fait penser à des lions, ici. Verso et lion, un couple avec un lion. Un, les lions sont très territorialistes, ils aiment bien avoir leur indépendance, ils aiment bien avoir, mais sans pour autant aller à, à droite et à gauche. Hein. Non, ils aiment bien avoir leur, leurs activités, ils aiment bien avoir, euh, oui, leur indépendance, euh, ils aiment bien avoir leur... Euh, des moments de, de liberté, en fait. Hein. Pendant le week-end, oui, vous pouvez prévoir des sorties ensemble, mais à un moment donné, euh, où le, le lion vous demandera peut-être une journée de off, mais pour lui, pour faire ce qu'il qu a envie ou ce qu'elle a envie, ou en tout cas peut-être une ou deux heures dans le week-end. Donc, il faudra lui accorder. Et je pense que si vous avez compris, et vous serez prêt et prête à lui accorder. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, c'était juste un exemple. Hein. Maintenant, ça ne peut pas forcément aller lion, mais c'est le signe qui m'est venu spontanément. D'accord Ici, on nous parle de... Euh, création, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Donc oui, on reconstruit. On reconstruit, on va créer un foyer tout doux, bien sûr. Euh, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, pour les personnes qui, sont, qui se reconstruisent, ben oui, plus tard, il y aura une rencontre, il y a quelqu'un qui fera battre de nouveau votre cœur et vous allez pouvoir construire un nid tout doux. Voilà, un nid, euh, le nid, le nid la, la, la relation qui, qui, vous, euh, qui vous correspond, en fait, hein, d'accord tout en prenant en compte, bien sûr, l'individualité de l'autre. Ici, quel est votre conseil Don de soi. La sacri le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi. Celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Oui, soyez-vous. Ne vous sacrifiez pas. Si vous avez des passions, bah dites à l'autre, maintenant, euh, moi j'ai des passions aussi. Alors, il faudra trouver des compromis, mais... 
Et si par exemple, bah, cette personne-là vous dit, ah, bah, tiens, si on se donnait rendez-vous mardi, bah, mardi, euh, non, euh, mardi, c'est mon cours de cuisine, je vous dis n'importe quoi, c'est mon cours de cuisine, euh, j'apprends à faire ceci, enfin, c'est un cours où je m'éclate, bah, non, vous ne privez pas du, du, de cette activité qui vous éclate, euh, bah, vous dites, non, je ne suis pas libre mar mardi, mais si tu veux, on peut, on peut se voir mercredi. Ah, bah, si lui vous dit, ou si elle vous dit, bah, non, mercredi, je ne suis pas libre parce que je fais ceci, je fais cela, eh bien, à ce que je dis, ça te va, oui, ça va, je dis, oui, je dis, puis bon. Bah, comme on ne se sera pas vu de soir défilé, bah, jeudi et vendredi, ou bah, si on se voit jeudi, mais puis on se prévoit le week-end de passer plus de temps le week-end. Vous voyez, il y aura toujours des compromis comme ça. Donc oui, ne vous sacrifiez pas. C'est bien euh, de, de vouloir voir l'autre, mais ne sacrifiez pas ce qui, vous, ce, ce qui pourrait vous permettre d'être différent ou différente à ses yeux, justement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis verso. Ici, troisième décan, bah oui, ici, euh, bah, ça va beaucoup mieux. On a eu des éclaircies, on a eu, on a compris. Ici, on va pouvoir améliorer sa vie. On a eu des compréhensions. Donc, du coup, eh bien, on va créer l'impulsion pour aller vers du renouveau. Ici, on va créer l'impulsion pour accueillir la nouveauté, pour accueillir la vie, ce que la vie nous réserve également. Peut-être aussi, bah, comme j'ai compris beaucoup de choses, peut-être qu'ici, ça va vous pousser ou ça va vous donner l'envie de faire le premier pas, de vous lancer dans une nouvelle relation également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi Oh bah oui, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation, d'accord Donc ici, on vous dit que après des déceptions, vous avez compris plein de choses parce que justement, vous avez réglé les problèmes, vous avez cherché à comprendre plein de choses et du coup, ça va créer l'impulsion. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à une nouvelle relation, peut-être ici de créer l'impulsion de vous lancer dans une nouvelle relation également. Donc ici, oui, oui, et vous allez rencontrer quelqu'un on vous parle de Crazy in Love, donc ici il y a vraiment une relation, euh, vous allez vraiment tomber amoureux. Mais Crazy in Love, c'est euh, vous êtes fou d'amour ou vous êtes fou tout court, mais, vous allez être... mais pour moi c'est une relation, c'est un amour réciproque ici. Oui, vous allez, la personne vous plaît, vous allez plaire à cette personne-là, et puis on va s'apercevoir vraiment que, ah oui, on va avoir envie d'aller vers cette personne-là. Ici, allez-y parce qu'il y a vraiment quelque chose de plutôt sympathique qui vous attend. Donc ici on voit bien ce qui, ce qui va découler du fait de régler vos problèmes euh, maintenant pour justement accueillir le meilleur par la suite et vous allez accueillir les meilleurs. Donc ici, on règle ces problèmes pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de la sérénité et pour pouvoir s'ouvrir en toute confiance euh, bah, à ce que la vie nous réserve en fait. Hein. Ici, quel est votre message Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Donc ici, bah oui, les efforts, c'est peut-être à vous de faire le premier pas. C'est peut-être ça le, le plus gros effort que vous aurez à faire. À, à faire le premier pas ou à créer l'impulsion, à créer... Euh, à créer la dynamique, d'accord Donc ici, oui, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. On vous dit que c'est avant la fin de l'année. Donc ici, cette rencontre, ou en tout cas cette situation-là, va se présenter avant la fin de l'année. On est au mois d'octobre, donc ça va novembre, décembre. Hein. Alors peut-être que c'est avant la fin de l'année. Ce sera peut-être le 31, janvier, euh, 31 décembre hein, aussi. <rire> vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient avant la fin d'année. Ici, on nous parle de quoi D'illusion. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Donc ici, on vous dit que oui, c'est bien l'illusion, mais c'est pas ça fait pas tout. Donc ici, je pense que vous allez comprendre que peut-être que sur certaines situations précédemment, vous étiez dans l'illusion, d'accord Peut-être qu'ici, bah oui, les, les, efforts, c les efforts que vous allez devoir faire, c'est peut-être d'atterrir, de, de prendre conscience que la personne en face de vous est réelle, elle, elle n'est pas issue de votre imagination, et surtout euh, qu'il va falloir prendre conscience que bah, elle n'est pas... Euh, ouais, qu'elle n'est pas... Euh, qu'elle n'est pas issue de votre fantasme, qu'elle a vraiment son caractère, qu'elle a vraiment des, des, des... Elle a vraiment son caractère, elle a vraiment sa façon de voir les choses. Donc n'idéalisez pas, ne, ne fantasmez pas sur sa manière de voir les choses. Non. Euh, ouvrez bien vos yeux et des yeux réels sur qui est cette personne-là. Parce que oui, ça pourrait apporter des turbulences, des incompréhensions. Et euh, oui, ça pourrait créer une discorde. Donc ici, non, ne soyez pas dans, dans l'illusion par rapport à la personne qui est, qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, bien évidemment. Bon, ben, mi verso, il y a plein de plein d'énergie pour vous. C'est pas pas être à moi de tout repos, mais c'est à moi qui va pouvoir vous vous amener vers des belles choses en fait, hein, de belles réalisations, vers de, de vers une nouvelle relation plus équilibrée et, euh, et beaucoup et, et beaucoup plus juste en fait. Hein. Allez ici pour conclure acceptation de l'amour. C'est joli cette carte. Hein. Regardez comme elle est belle. Acceptation de l'amour. 
Acceptation de la mort. On vous dit donc, cette image est une représentation de l'harmonie des opposés masculins et féminins. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait, et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. Ben oui, vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne, bien sûr, et à partir du moment où vous êtes, où vous êtes, vous avez les réponses, que vous êtes équilibré, que vous êtes, de, vous êtes de nouveau serein et sereine envers votre vécu et envers vous. L'amour peut éclore, il est l'essence il est de toutes les situations. Aimez l'âme votre, que votre corps incarne, exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. Donc ici, on vous dit que oui, euh, n'essayez rien de précipiter, laissez les choses se mettre en place telle qu'elle doit se mettre en place. Vous, votre travail, c'est euh, de régler les problèmes, de comprendre ce qui a pu poser problème, pour ne, euh, euh, ouais, pour ne pas répéter le schéma également, pour justement avancer avec confiance dans votre présent et pour créer votre futur. D'accord Donc ici, oui, on vous dit également, euh, regardez à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, les réponses à vos questions. Voilà pour vous, amis verso. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis verso, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.